。如何才能将一个有着钢铁之躯的原始人破防呢？在武藏看来，一入摩天大楼只需要先斩断四个脚即可。这是皮克从出生到现在受过最重的伤之一，但宫本也是满眼震惊。他原本以为会把这些关节通通给削掉的，可皮克却只是受了重伤。看来还是小看这家伙了。皮克血流不止，宫本知道，就算不继续攻击，他也赢了。只需要再拖一会儿，皮克必定会失血昏迷。但宫本并不满意这样的结果，在他看来，只有将皮克劈开才算是彻底的胜利。就在这时，一个疯狂的想法从皮克的脑海中形成。宫本张开了双臂，快来吃掉我吧，皮克！快呀，没时间了。皮克这哈哈也没多想，用出全力扑向了宫本。就在皮克张开血盆大口，即将接触到宫本的时候，宫本终于行动了。就是现在，无名金种从皮克的身体中穿出，宫本武藏终于突破了皮克的钢铁之躯，完成了斩击。那你皮克破防了，宫本武藏究竟如何做到的？其实原理很简单，所谓物极必反，人在发力前的一刹那，肌肉是反而最柔软的。皮克自左肩处出现一道刀痕，鲜血如同瀑布般涌出。难道说最强原始人今天便要陨落于此吗？所有人都知道，这一击后胜负已定，红叶看不下去了，请求德川终止比赛。而这场比赛是否结束，只能由双方来决定。德川也无能为力呀、啊。等等，怎么回事？公文的肩膀赫然少了一块肉，这样看来，双方的伤势倒也难分轻重啊。皮克，我的肉好吃吗？没想到皮克完全不在意伤势，嘴里还不断的咀嚼。哈哈哈，没想到身负重伤的你还吃得这么开心，这让我十分欣慰。我看穿了你的肌肉变化，还是没能一刀将你两断。皮哥没有回答，血飙得那么深，吃得那么认真，这样看来还是该砍脖子的。宫本马上又有了坏主意，哎、呀，皮哥，一块肉哪够你吃？尽管来咬我吧，我不反抗的哦。皮哥虽然听不懂，但也感受到了对方是在羞辱他，全身的肌肉开始蠕动，那道贯穿身体的伤疤再次显现。宫本武藏大惊，而经历过的刃牙却知道，皮哥已经进入了中。攻击形态，野性完全觉醒的他还有翻盘的机会，有意思，他真的是个人类吗？